সম্মানিত উপস্থিতি লম্বা কোনো ভূমিকার দিকে আমি যাব না শুধু একটা কথাই বলব সেটা হলো আমরা ইসলামী মহাসম্মেলনে আসলে কোরআনের তফসির মাহফিলে আসলে বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে আসলে আসার আগেই আমাদেরকে কেউ কেউ সীমাবদ্ধতা সীমা নির্ধারণ করে দেন যে এই এই বিষয়ে কথা বলবেন না বলেন তো আমরা আসলাম তফসিরের মাহফিলে আমাদেরকে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার অর্থ কি এর অর্থ হল সেই সীমা আপনারা লঙ্ঘন করেন সীমা লঙ্ঘন করবেন না আমরাও তো কিছু বলব না কি বলেন সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার অর্থ হলো আপনারা সীমা লঙ্ঘন করেন যেখানে সীমা লঙ্ঘন শরীয়তের ব্যাপারে যেখানে সীমা লঙ্ঘন আমার দেশের ব্যাপারে যেখানে সীমা লঙ্ঘন আমাদের ইমান আর ইসলামের ব্যাপারে যেখানে সীমা লঙ্ঘন বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিনের ব্যাপারে সেখানে কথা বলবেই বলেই যাবে বলেই যাবে সেখানে কোন সমঝোতা চলবে না সেখানে কোন নমনীয়তা চলবে না আপনারা সীমা লঙ্ঘন করেন না আমরাও কিছু বলবো না সীমাও লঙ্ঘন করবেন আবার আমাদের মুখে ক্লিপ এটে দিতে চাইবেন সেটা কখনোই সম্ভবপর হবে আমরা একটা কথা স্পষ্ট আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই আমাদের সামনে আমাদের ধর্ম আমাদের সামনে আমাদের রাষ্ট্র এই দুইটা জিনিসের মূল্য কেমন আমরা অনেকেই প্রশ্ন করি ধর্ম আগে না দেশ আগে আমি বলতে চাই ধর্ম আর দেশকে আলাদা করতে কখনোই আমরা পারি না আমার চেহারায় দুইটা চোখ যেমন সমান মূল্য আমার সামনে আমার ধর্ম আমার দেশ সমান মূল্য আমার এক চোখ নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলবে আমি সেটা সহ্য করব না আমাদের ধর্ম আমাদের দেশ আমাদের দুটা চোখের মতো আপনার কোন চোখটা আপনার বেশি প্রিয় কোন চোখ আপনার বেশি প্রিয় একটা না দুইটা কোন চোখ আপনি ফুটিয়ে ফেলার সুযোগ দিবেন সুতরাং আমার ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আমার দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র হবে আমরা চুপ থাকবো এটা হতেই পারে না আমাদের সীমাবদ্ধতা বা সীমা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবেন না আল্লামা সাহাদি সাহেব বলে গিয়েছেন সমাজের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মীয় ব্যাপারে ওলামাই কেরাম উচ্চ আওয়াজে কথা বলবেন বলেই যাবেন ইনশাআল্লাহ এই ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নাই যাহা হোক আপনারা আমাকে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন এই জন্য আমি সীমার ভিতরে থেকে দু চারটা কথা বলতে চাই কি বলেন সীমার ভিতরে থেকে দু চারটা কথা বলতে চাই আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে দুটা জিনিস দিয়েছেন কয়টা বলেন তো আল্লাহ মানুষকে কয়টা জিনিস দিয়েছেন দুইটা একটার নাম শরীর আর একটার নাম মন আপনাদের সবার মন আছে না নেই শরীর আছে না নেই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর শরীর আছে না নাই মন এমপি সাহেবদের শরীর মন মন্ত্রী সাহেবদের শরীর মন রিক্সাওয়ালার শরীর মন সবাই কি আল্লাহ এই দুটা জিনিস দিয়েছেন কি না এবার প্রশ্ন হলো শরীর আসল না মন আসল শরীর আসল না মন আসল মন আসল বলেন কোনটা আসল মন আসল মন হলো প্লানকারী পরিকল্পনাকারী আর শরীর হলো তার বাস্তবায়নকারী লেবার শরীর কি লেবার বলেন শরীর কি মন হলো আসল আপনাদের আগে মনে চায় পরে শরীরে বাজারে যায় না আগে শরীর বাজারে যায় পরে মনে চায় তাহলে জীবন চলার পথে আমার কর্মের পরিকল্পনা করে কে মন বলেন কে বলেন কে আমাদের মন আমাদের শরীরকে পরিচালনা করে রেলগাড়ির ইঞ্জিন যেমন আমাদের মন তেমন কথা বুঝতেছেন 
আমাকে খেয়াল করতেছেন ডাইনে বামে কোনো খেয়াল চলবে না বলেন ডাইনে বামে কোনো খেয়াল চলবে আমাদের কি একটা অভ্যাস জানেন যদি জিজ্ঞেস করি জিহাদ করতে রাজি তো সবাই সবাই বলবে রাজি আর যদি দুই টাকার নোট পাঁচশো পিস ওই রাস্তার মধ্যে নিয়ে ছিটে দেয় তো এসব মুজাহিদ দুই টাকার নোট তালাশে চলে যাবে আর মুজাহিদ খুঁজে পাওয়া যাবে না এজন্য কোন জায়গায় হরণ দিল কোন জায়গায় হুসিল দিল কোন জায়গায় কে আসলো কোন জায়গায় কে গেল সেদিকে তাকানোর সময় নাই দুনিয়া ত্যাগ করে আমরা দিনের পক্ষেই থাকব ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা মানুষকে কয়টা জিনিস দিয়েছেন এক দুই মনে আছে আজকের সবক মরণ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে মানুষকে আল্লাহ কয় জিনিস দিয়েছেন এক দুই আসল নকল পরিকল্পনাকারী বাস্তবায়নকারী কথা বুঝতেছেন আপনারা খানা খেতে মনে চাইলে মুখে খায় বাজারে যেতে মনে চায় শরীরে যায় কাপড় পড়তে মনে চায় শরীর কাপড় পড়ে বুঝা গেল শরীর হলো তাবে আর মন হলো মতব যে লোকের মন যত উন্নত সেই লোকের শরীর তত উন্নত মুসলমান আপনারা বলেন তো আমাদের দেশের রিক্সাওয়ালার মনের মধ্যে ইমান আছে না নাই আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে মনে ইমান আছে আমি আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলছি এরকম হাজার কোটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল্যের চেয়ে আমার দেশের রিক্সাওয়ালার মূল্য বেশি কেন তার মনে কি আছে ইমান আছে ওদের মনে কি নেই সুতরাং মন যদি আসল হয় শরীর দামি হয় মন যদি উন্নত হয় বডি তার দামি হয় শরীর যত সুন্দর হোক না কেন শরীর যত সুটাম হোক না কেন শরীর যত উঁচু হোক না কেন প্রভাব যত উন্নত থাকুক না কেন ক্ষমতা যত উচ্চ থাকুক না কেন মন যদি পচে যায় আমার সামনে নামাজের পরে যে হাফেজ সাহেব কোরআনের তেলামত করেছে চোখ নাই তার কোথার কসম সমস্ত সরকারের मुसलमान शरीर मजे मध्य हृष्ट पुष्ट है शर खबर दरकार आई शर भलो रखार जन्े चिकित्सार दरकार आई शर रोगे आक्रांत हम तरह निराम प्रयोजन आना शर क्षुदा लागले खान देवा लागे कि ना शर पानी पिपासा लागले पानी देवा लागे कि ना शर प्रयोजन किचु किचु जिन परित्याग करते हैं शर प्रयोजन किचु जिन शर मध्य ढुकाते हैं ठीक तेमनी भावे मानुषर अंतर तथा मानुषर मन एट रोगे आक्रांत है मन के खोरक दीते हैं मन चिकित्सार दरकार है शर हृष्टपुष्ट है मन हृष्टपुष्ट है शर रोगे आक्रांत है मन रोगे आक्रांत है शर भलो खबर दरकार है मन भलो खबर दरकार है शर आक्रांत हम चिकित्सार दरकार है मन आक्रांत हम चिकित्सार दरकार है जनगण বলেন তো মানুষের শরীর রোগে আক্রান্ত হয় কিনা মানুষের মন রোগে আক্রান্ত হয় কিনা কথাগুলো মনে রাখবেন মানুষের শরীরের চিকিৎসার দরকার আছে না নাই মনের চিকিৎসার দরকার আছে না নাই শরীরকে খাবার দিতে হয় কিনা মনকে খাবার দিতে হয় কিনা আসেন শরীরের তিনটা রোগ নিয়ে কথা বলব আমার শরীরের রোগ নিয়ে কথা বলা উদ্দেশ্য নয় আমার আজকে আলোচনার বিষয় হলো মনের রোগ কিসের রোগ শরীরের খাবার পানি শরীরের খাবার ভাত 
শরীরের খাবার তরকারি কয়টা দিলাম শরীরকে আরো আসে না নাই তিনটা তিনটা দেই মুসলমান শরীরের খাবার পানি ভাত তরকারি বলেন মনের খোরাক ইমান তাকুয়া ইখলাস কথা কয় না মনের খোরাক ইমান তাকুয়া ইখলাস এগুলো কিসের খোরাক কথা বলেন ওই ইমান নামক খোরাকে সমস্যা করে শিরিক ইমান নামক খোরাকে সমস্যা করে কিসে শিরিক তাকুয়া নামক খোরাকে সমস্যা করে লোভ কথা কয় না নারীর লোভ পদের লোভ টাকার লোভ আল্লাহর ভয় ভুলে দেয় বুঝে নেই ইখলাস নামক খোরাকে সমস্যা করে আত্মমোহন মানে নিজেকে নিজে ফুটাইয়া তোলার ভাব বুঝেন নেই আমি দাতা আমি দানবীর আমি দানশীল আমি করেছি আমি করেছি আমিত্ববোধ এখলাসকে নষ্ট করে কিসে আমিত্ববোধ বলেন কিসে আল্লাহ মানুষকে কয়টা জিনিস দিয়েছেন এক দুই কোনটা আসল শরীরের খোরাকের দরকার আছে না নাই তিনটা খোরাক দেন তো পানি ভাত মনের খোরাকের দরকার আছে না নাই মনের তিনটা খোরাকের নাম বলেন তো ইমান তাকোয়া ইখলাস ইমান তাকোয়া ইখলাস ইমানকে ক্ষতি করে শিরিক ইমানকে দুর্বল করে তাকোয়াকে দুর্বল করে লোভ বলেন কি লোভ কথা বুঝতেছেন ইখলাসকে নষ্ট করে আমিত্ববোধ ইখলাসের বিপরীত হলো রিয়া আর রিয়া হলো আমি করছি আমি 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 ভাব কথা বুঝতেছেন এবার বলেন শরীরে তিনটা রোগ ডায়াবেটিস হাই প্রেসার ক্যান্সার শরীরের কয়টা রোগের কথা বললাম এক দুই প্রেসার তিন ক্যান্সার আছে না আরো কত রোগ কথা বলেন খাবারে আরো কত খাবার আছে না আমি তিনটা তিনটা বলবো আজকে বেশি বলার সময় নেই বলেন তো শরীরের তিনটা রোগের কথা বলেন এক ডায়াবেটিস দুই তিন মনের তিনটা রোগ এক অহংকার দুই হিংসা তিন লোভ বলেন মনের তিনটা রোগ এক দুই তিন মনের তিনটা রোগ এক বলেন বলেন এক দুই হিংসা তিন এবার আপনারা বলেন এই যে আমি শরীরের তিনটা খোরাক দিলাম শরীরের মানে মনের তিনটা খোরাক দিলাম শরীরের তিনটা রোগ দিলাম মনের তিনটা রোগ দিলাম আমি এখন কোন তিনটা নিয়ে কথা বলতাম মনের তিনটা রোগের কথা বলি না কারণ মনের তিনটা খোরাকের কথা বললে শুধু ইমান নিয়ে আজকে এরকম কয়েক মাহফিল কথা বলতে হয় ঠিক না ঠিক তাকোয়ার উপর অনেক কথা এখলাসের উপর অনেক কথা আমি আজকে শুধু মনের রোগগুলো ধরিয়ে দেব আর সে রোগের বর্তমান চিত্রটা তুলে আনার চেষ্টা করব মুসলমান মনের কয়টা রোগ জোরে বলেন তো কয়টা বললাম মনের আরো রোগ আছে না হুজুর আমি আজকে কয়টা আলোচনা করব তিনটা এক নাম্বার অহংকার বলেন এক নাম্বার অহংকার এক নাম্বার আপনারা সবাই জানেন অহংকার পতনের মূল সবাই বলেন তো অহংকার পতনের মূল সমস্ত মানুষ অহংকারী হয়ে যায় কয়েকটা কারণে এর মধ্যে অন্যতম কারণ হল এই অহংকারের পক্ষে যখন কারণ সমর্থন থাকে আমার দেশে অহংকারী লোক আছে না নাই আজকে মারামারি কিছু কি কারণে জোরে বলেন মারামারি কি কারণে কাটাকাটি কি কারণে কথা বুঝতেছেন মানুষের মনের রোগ শরীরের রোগের চেয়ে হাজার কোটি গুণে ভারী মানুষের শরীর শরীরের রোগ 
मानुष के मेरे फेले कबरे पोछाए पक्षान मन रोग मानुष के जहान नाम फलाय मन रोग मानुष के कथा नहीं जाए नबीजी लोकता चिकित्सा फेल कर ले मरे जाए की ठिकाना कबर बोलें ठिकाना और जे व्यक्तर मन मध्य अहंकार नामक रोग आसल से व्यक्ति जाननाते जा कथाएं बोलें कैंसार आक्रांत रुगी गल कथाय अहंकार आक्रांत रुगी गल कथाय कथा बुझते हैं अपनी बोलें तो कबरे गल जे रोग कारण से बड़ ना जे रोगे जहां नामे फलाइल से बड़ सूतरा शर रोग बस भारी ना मन रोग शर रोग दुरबल मन रोग भारि शर रोग हल्का मन रोग भारि जदि शर रोग हल्का है हल्का रोग चिकित्सक जेको लोक है माथा बेथा पैरासिटामल मुदी दुकानदार दिए दे पेटे समस्या फ्लाजिल टैबलेट मुदी दुकानदार दिए दे क्योंकि हाँटुर मजखान पानी एट बेरो जेको डाक्त पर जो तो मारा तो रोग चिकित्सक तक तो योग्यता तो सम्पन्न होते हैं ठीक तेमी भाव शर रोग चे जेहतु मन रोग बस भारि सेज मन रोग चिकित्सक होते हैं पारदर्शी मन रोग चिकित्सक होते हैं दूरदर्शी मन रोग चिकित्सक होते हैं विशेषज्ञ अल्लाहर कसम मन रोग चिकित्सा पृथ्वी क्या एक मात्र कलाम दरबारे मन रोग चिकित्सक अपनारा ना ओलामाई कैराम ओ मुसलमान अहंकार नामक मन रोग चिकित्सा क्या करब नाम 
হোসেন খেলা হবে তোর মাসখানে মামুন সাহেবের মাসখানে নদী আছে মনে রাখিস তোর মাসখানে মামুন সাহেবের মাসখানে নদী আছে মনে রাখিস অহংকার তোর দাদা ফেরাউন ডুবেছে নদীতে ডুবেছে নদীতে হত্তা ইদা আদরাকাহুল হরক নদীতে ডুবে যাওয়ার পরে সে কি বলে জানেন আমানতু আমি ঈমান এনেছি ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন মুসলমান হয়ে গেছি কে কয় সূরা ইউনুসে আছে না আমি কি কোরআনের বাইরে বলছি না ফেরাউন যখন ডুবে যায় হত্তা ইদা আদরাকাহুল গরক যখন ডুবে যায় তখন সে কি বলে قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت بنو به بنو اسرائيل আমি ঈমান এনেছি ওই ইলাহের উপর যে ইলাহের উপর বনি ইসরাঈল ঈমান এনেছে ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন এরপরে কি কয় আমি মুসলমান আমার আল্লাহ তাআলা অহংকারীদেরকে ফিরত আসার সুযোগ দেন না যেহেতু ওয়াজই করতে পারবো না তো দোয়া তো অন্তত করতে পারবো বলেন আল্লাহ তুমি অহংকারীদেরকে ফেরাউনের মতো আমার <laughs> আল্লাহর বান্দা হলেন তারা যারা জমিনে বিনয়ের সাথে চলে আল্লাহর বান্দা কারা যারা জমিনে বিনয়ের সাথে চলে তারা কার বান্দা আর যারা অহংকারের সাথে চলে তাদেরকে আল্লাহ বান্দা স্বীকৃতি দেন নাই সুতরাং বলেন অহংকার করব না অহংকার মানুষের সাথে যায় না জোরে বলেন অহংকার মানুষের সাথে যায় না আপনারা কি রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখছেন ওটা কোন সিনেমা হলে কি বলে চিড়িয়াখানায় চিড়িয়াখানায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ বাঘকে খাঁচায় আবদ্ধ করেছে কাকে খাঁচায় আবদ্ধ করেছে বাঘকে বলেন কাকে খাঁচায় আবদ্ধ করেছে অথচ এই মানুষ প্রতি রাত্রে মশার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নিজেরা খাঁচায় আবদ্ধ হয় কথা বুঝতেছেন তাইলে মুসলমান বাঘের আক্রমণ থেকে আপনি বাঘকে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আপনি বাঘকে খাঁচায় ঢুকাইলেন আর একটা ছোট্ট মশার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আপনি নিজে খাঁচায় ঢুকলেন লজ্জা লাগে না অহংকার করতে লজ্জা লাগে না কথা বলেন তুই তো বেটার লজ্জা রাখা উচিত একটা মশার লোকে না পাই রা নিজে খাঁচায় ঢুকছস কথা বলেন সুতরাং যারা মশার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নিজেরা খাঁচায় ঢুকে সেই মানুষ কখনো অহংকারী হওয়া শোভা পায় না মানায় না এজন্য অহংকার করব না বলেন অহংকার অহংকার পতনের মূল বলেন অহংকার পতনের মূল কথা বুঝতেছেন নি আপনারা আমি কি বিস্তারিত বলবো না সংক্ষিপ্ত বলে যাব অহংকার করব মুসলমান ভাত খাওয়ার সময় গলায় কাটা আটকে গেছে তোমার কাছে এরম লম্বা বন্দুক আছে বাইর করো সম্ভব কানের ভিতরে পিঁপড়া ঢুকেছে তুমি কি অসহায় বলেন আমার নিজের পেশা বেদরলে পেশাব কন্ট্রোল করতে পারি না আমি অহংকার করি বুঝেন নাই প্রধানমন্ত্রী আমার মাইমেন সিংয়ে আসছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ওনাকে দেখার জন্য কাছাকাছি গেছেন হঠাৎ করে এক লোক একদম মজমার সামনে পায়খানায় ধরছে এবার বেচারা বাইরেতেও পারে না সামনেও যেতে পারে না ডাইনেও যেতে পারে না উল্টেতেও পারে না কি অবস্থা কম কথা বুঝতেছেন সুতরাং মানুষ হলো পৃথিবীর অসহায় প্রাণী মানুষ কি 
মানুষের জন্য অহংকার সাজে না অহংকার একমাত্র আল্লাহ আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল কিবরিয়া ও রিদাই অহংকার হলো আমার চাদর অহংকার কার চাদর জোরে বলেন অহংকার কার চাদর এই রুমাল আমার এই রুমাল কার আমি রুমালটা কাঁধে নিয়ে রওনা দিলাম পিছন দিয়ে ছোট্ট একটা ইন্দুর ইঁদুর চিনেন একটা ইঁদুর এসে আমার রুমাল ধরে টান দেয় আমার শরীরের তুলনায় ইঁদুরটা কত বড় কথা কন হে এসে আমার রুমাল নিয়ে টান দেয় হ্যাঁ একবার দুইবার তিনবার কি কন সুযোগ দেব এরপর একটা দিমুনি ঝাঁকি বলেন ঝাঁকুনি দিব যখন আমি রুমালটা ঝাঁকুনি দেয় এবার ইন্দুর কই যায় বলেন না নীল নদে ডুবে যায় বলেন ইঁদুর কই যায় নীল নদে ডুবে যায় এখন আমার আল্লাহর তুলনায় আমি ইঁদুরের সমান না আরো ছোট কত ছোট আল্লাহর বড়ত্বের সামনে বান্দার অস্তিত্বের কোন মানে অস্তিত্বই নেই আল্লাহর বড়ত্বের সামনে বান্দার কোন অস্তিত্বই নেই এখন সেই বান্দা যদি আল্লাহর চাদর লইয়া টান দেয় একবার দুইবার তিনবার আল্লাহ কি ঝাঁকুনি দিবেন না অহংকার করেছিল ফেরাউন আল্লাহর চাদর নিয়ে টান দিছে আল্লাহ এক ঝাঁকুনি দিছেন কোথায় গেছে বলেন বলেন কোথায় গেছে ও মুসলমান নদীতে মাছ ধরেন নি আপনারা বলেন বলেন নদীতে মাছ ধরেন নদীতে বর্ষি ফলানোর পরে এই বর্ষির মধ্যে চার পাঁচটা জিনিস থাকে এক নাম্বার একটা সিপ থাকে কি থাকে সিপের আগায় রশি থাকে রশির মাথায় একটা উল্টা কাটাওয়ালা বর্ষি থাকে আবার পানিতে ভেসে থাকার জন্য একটা কাঠি থাকে ঠিক কিনা বর্ষিতে আধার দিয়ে আপনি পানিতে ছাড়লেন বর্ষির গোড়ায় ধরলেন ওই যে যেটা উপরে কাঠি এটা নড়ে খোটায় কি করে খোটায় প্রথম খোটা নিতে কি বর্ষি টান দেন দ্বিতীয় খোটা নিতে তাকায় থাকেন কেন বলেন না ডুবানোর জন্য বলেন কেন আচ্ছা বলেন তো ডুবানোর পরে কি চুপচাপ বসে থাকেন আরো ডুবাক নাকি সাথে সাথে মারেন আমার আল্লাহ তালা এই অহংকারের বর্ষির নিচে যদি কেউ ধরে আর যদি টান দেয় একবার দুইবার তিনবার চারবার সুযোগ দেন সুযোগ দেন সুযোগ দেন ফেরাউনের মতো বাড়াবাড়ি বেশি হয়ে গেলে মারেন টান কোরআন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবা মসজিদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবা মাদ্রাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবা আল্লাহ সব নাটক শেষ করেন বলেন দুনিয়ার সব নাটকের মূল প্রযোজক কে বলেন কে পঞ্চাশ মিনিটের নাটক শেষ হওয়ার পরে নিচে সমাপ্ত লেখা উঠে কি না কথা কম ও মুসলমান নাটকের মধ্যে একজন নায়ক থাকে কি থাকে আর পাঁচ সাত জন গুন্ডা থাকে ওই পাঁচ সাত দশ জনের ছুরি নিয়ে সাইনি স্কুরাল নিয়ে লাঠি নিয়ে নায়ক সাহেব রে ঘিরে ধরে নায়ক সাহেব একা একা হাটে ওরা চার পাঁচ জন আইসা হের এমনি কিল দিতে যায় আর ও হাতের নাড়ান দিলে সব কাটতুইয়া সিতুইয়া পইরে যায় বেচারা মরে না কিরিমিয়া সাইনি স্কুরালের সামনে মরল না কেন কয় আমরা পরিচালকরা মারি নাই কেন প্রথম আক্রমণে মইরা গেলে নাটক শেষ হয়ে যাব समस्त অহংকারীদের কি আমার আল্লাহ সব অহংকারের মাসখানেও সব মাসলুমের চোখের পানির মাসখানেও বাঁচিয়ে রাখেন বাঁচিয়ে রাখেন কেন প্রথম আঘাতে ধরলে নাটক শেষ হয়ে যাবে কোদার কসম 50 মিনিট পরে হলেও দুনিয়ার জালিমদের খতম হবে নাটক শেষ হবে নাটক শেষ হবে নাটক শেষ হবে আপনাদের কি মনে হয় নাটক শেষ হবে না বলেন নাটক শেষ হবে না কোরআনে করিমে বহু নাটকের সমাপ্তির ঘটনা আমরা সচক্ষে পড়েছি দেখেছি কথা বলেন ঠিক কেন ও মুসলমান বলেন তো মনের এক নাম্বার রোগ কথা বুঝতেছেন আপনারা মনের এক নাম্বার রোগ 
মনের দুই নাম্বার রোগ হলো হিংসা মনের দুই নাম্বার রোগ কি মুসলমান জীবনে যত নেক আমল করলাম জীবনে যত নেক আমল করলাম একমাত্র হিংসা আমার সমস্ত নেক আমল গুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিল আমি এক লক্ষ টাকা দান করলাম আমি অমুক মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করলাম আমি অমুক জায়গায় মাহফিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম আমি অনেক বড় বড় অনেক কাজ করলাম খোদার কাসাম রাজপথের দলীয় হিংসা ভোর রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজ পুড়ে পুড়ে ছাই করে ফেলে নবীজি বলেন আমাদের নবীজি ইন্টারন্যাশনাল নবী আমাদের নবীজি কেয়ামত পর্যন্ত আগত নবী এজন্য তিনি এমন একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে উদাহরণ পৃথিবীর সব মানুষ বুঝতে সহজ কিন্তু আমি সেই উদাহরণের সাথে আজকে ডিজিটাল যুগে আধুনিক যুগে আপনাদের বুঝে আসে এমন একটা উদাহরণ দিতে চাই বলেন তো আপনাদের পকেটে টাচ মোবাইল আছে না নাই এই মোবাইলের মধ্যে মেমোরি কার্ড আছে কি না এই মেমোরি কার্ডে ভিডিও আছে মেমোরি কার্ডে অডিও আছে মেমোরি কার্ডে আমার পিকচার আছে মেমোরি কার্ডে অ্যাপস আছে বিভিন্ন জিনিসের সমন্বয়ে আমার মেমোরি কার্ড কিন্তু মুসলমান মাঝে মধ্যে সেই মেমোরি কার্ডে ভাইরাস পায় কিনা জোরে বলেন ভাইরাস ধরে কিনা ভাইরাস একটু মারাত্মক হয়ে গেলে সেই ভাইরাসের কারণে মেমোরি ফর্মেট দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না এমন একটা মারাত্মক ভাইরাস যেই ভাইরাস আমার ভিডিও গুলো খেয়ে ফেলেছেন যেই ভাইরাস আমার অডিও গুলো খেয়ে ফেলেছে যেই ভাইরাস আমার সমস্ত পিকচার গুলো নাই করে দিয়েছে যে ভাইরাস আমার সব অ্যাপস গুলো নষ্ট করে দিয়েছে আমাদের নবীজি বলেন মানুষ শুনো ইন্নাল হাসাদা কা ভাইরাস নিশ্চয় হিংসা তোমার ভাইরাস যে ভাইরাস তোমার জীবনের নামাজ নামক আমল রোজা নামক আমল জাকাত নামক আমল তহজ নামক আমল তসবি নামক আমল তেলাওয়াত নামক আমল বয়ান নামক আমল জিকির নামক আমল সদকা নামক আমল সবগুলোকে ফরমেট করে দিবে খেয়ে ফেলবে পুরা আমল নামা নামক মেমোরি তোমার হ্যাং হয়ে যাবে হিংসা হলো ভাইরাস বলেন হিংসা समस्त बाचानाजे मध्य मन हिंसा नामक के दूर करते खराब लगे राजपथर हिंसा गभर रात्र जालिए दीछे কথা বুঝতেছেন 
আপনার রাস্তায় রাস্তায় যে হিংসা পোষণ করেন ঘরে ঘরে যে হিংসা পোষণ করেন ভাইয়ের সাথে ভাই যে হিংসা পোষণ করেন বাবার সাথে ছেলে যে হিংসা পোষণ করেন চাচার সাথে ভাতিজা যে হিংসা পোষণ করেন এই দল সেই দলের সাথে যে হিংসা পোষণ করেন এই হিংসা জীবনের সব আমলগুলোকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে ও মুসলমান লম্বা কথা আর নয় তিন নম্বর মনের রোগ হলো লোভ বলেন কি জোরে বলেন কি লোভ দুই প্রকার এক নাম্বার লোভ লোভ হলো তিন ধরনের কয় ধরনের এক নাম্বার লোভ হলো পদের লোভ দুই নাম্বার লোভ হলো নারীর লোভ তিন নাম্বার লোভ হলো টাকার লোভ কয়টা লোভ জোরে বলেন না কয়টা লোভ আমাদের নবীজি বলেন হব্বত দুনিয়ার আসুকুল্লি খাতিয়া দুনিয়ার লালসা পৃথিবীর সমস্ত সন্ত্রাসীর মূল জোরে বলেন সমস্ত সন্ত্রাসীর মূল কি দুনিয়ার লালসা বলেন কি ও মুসলমান এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে যত বড় দুনিয়া লোভী সেই তত বড় সন্ত্রাসী হব্বত দুনিয়ার সুকুল্লি খাতিয়া আমাদের দেশের আনুষ্কাদের জীবন কেন যায় নারীর লোভের কারণে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটির সামনে নারীদের বস্ত্র কেন হরণ হয় নারী লোভের কারণে আমাদের দেশে কেসিনো ক্লাবগুলো বড় লোকদের ওই অফিসগুলো বড় লোকদের বেডগুলো গরম কেন হয় নারীর লোভের কারণে নোয়াখালীতে ওই গন্ডগোল কেন হলো নারী লোভের কারণে সিলেটের গন্ডগোল কেন হলো নারী লোভের কারণে আল্লাহর কাসাম এই লোভ মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয় चेयरमैन তিন নাম্বার হলো টাকার লোভ বলেন কিসের লোভ ও মুসলমান জাগায় জাগায় চাঁদাবাজি সরকারি লাইট লাগিয়ে সরকারি পোশাক পরিধান করে ট্রাকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রাতের বেলা যে আদান প্রদান হয় এগুলোর নাম হলো টাকার লোভ সবগুলো চিত্র তুলে ধরার সময় নাই সুতরাং শেষ কথা হলো যার ভিতরে দুনিয়ার লালসা যত বেশি সে তত বড় সন্ত্রাসী এই জন্য আমার প্রথম কথা মনের চিকিৎসা জরুরত আছে না নাই মনের চিকিৎসার দরকার আছে না নাই মনের এক নাম্বার রোগ অহংকার বলেন এক দুই তিন এই তিনটা রোগের চিকিৎসা করেন দেশ সুন্দর হয়ে যাবে সমাজ সুন্দর হয়ে যাবে জগৎ সুন্দর হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই জাতীয় রোগ থেকে হেফাজত করুন চিকিৎসা গ্রহণের তৌফিক দান করুন সুবহান আল্লাহ সুবহান আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ